Herzlich willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Wie letztes Mal schon erwähnt, geht es jetzt weiter mit der New York Pro. Heute in zwei Wochen. Vorhersage, Prediction, genau. Also, heute in zwei Wochen, ja. Beziehungsweise, wenn das Video online kommt, auch noch knapp zwei ja. Wochen wird jetzt Zeit noch online kommen. Ja, diesmal ist Mika nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kamera mit dabei. Wir haben noch keine offizielle Starterliste, wie wir gerade mhm. gesehen haben. Also jetzt zumindest noch nichts, was gepostet wurde. Aber wir wissen ungefähr, wer startet, weil ich äh, ja immer so auf den Laufenden bin. Durch natürlich auch... Äh, nicht nur Social Media unbedingt, aber auch durch Milos und so, ne? Da hat man halt immer viel. Nennen wir erstmal die, sag mal, bekannte, ich sag mal bekanntesten oder die, die, wo, wo wir wahrscheinlich denken, die vorne mitmischen werden. Mhm. Ne? Nick Walker ganz klar. Kann ich schon mal vorab sagen, gehe ich weiterhin voraus, von aus, dass der sich den zweiten York Pro Titel holt. Einer hat er ja schon. Da hat er schon gesagt, dass er seinen zweiten Ring haben will. Der Tony Burton, der mhm. letztes Jahr gewonnen hat. Da war der Nick Walker aber nicht dabei, als er gewonnen hat. Ne? Ist aber auch ein sehr guter Athlet, der schon in Top Ten bei der Olympia ja. jetzt drin war. Das ist auch der, wo du gesagt hast, dass sie dann mal so am Sticheln waren. Ne? Genau, Vor. so im Social-Media-Bereich sticheln sie sich mal gegenseitig so ein bisschen, was ja auch sein muss und sein soll. Ist ja einfach ein bisschen auch äh, Show halt. Ne? Ist ja so du musst Show auch, wenn du das startest, sag ich mal, und du hast schon mal den Titel gewonnen, dann musst du natürlich auch überzeugt ja, sein, sagen, dass du den ersten machst. Ja, wenn da sich da einer wie so ein, wie, so ein, wie sagt man, äh, <lacht> wie so ein Angsthase da hinstellen ja. will, das macht es halt nicht besser. Ne? Und der Tony Burton sieht gut aus. Ne? Ich finde auch, mal kurz darauf, um da von wegzukommen, der hätte auch tatsächlich gegen Raphael Bandau auf seiner so Arnold Classic Südamerika mhm. gewinnen können. Ja, weil der Tony Burton ist schon sehr kompakt, kommt, wie wir gerade gesagt haben, schon außer 2 12 er ähm, Ist aber mittlerweile echt ein mächtiger Typ, ist ja auch nicht so riesig. Aber wie gesagt, der hat alles, eine schmale Taille, der hat richtig volle, pralle Muskeln. Wo man jetzt merken kann, den fehlen halt vielleicht so diese tiefen Einschnitte. Ne? Aber der sieht immer so aus, wenn er beim Video am Posen ist, als würde er kurz vorm Platzen sein. Ja? Und das ist schon geil. Was, und das ist halt wichtig im Bodybuilding. Also alles schön rund, ne? Genau, alles schön rund und richtig rund zu haben. Ne? Das macht einfach was her, wenn der in Pose geht sowieso. Selbst wenn er nicht in Pose nur da steht, er hat eine riesen Titte, wirklich, also eine richtig schöne Linie einfach. Gerade für einen Open Bodybuilder muss man echt sagen, der Bauch ist bei ihm immer super flach. Ich meine, das hier. Den sich halt mit ganz vorne mitmischen. Wenn ich noch ganz mit vorne mitmischen sehe jetzt, weil der halt, haben wir gerade auch schon gesagt, sehr komplett ist, der Martin Fritzwater, der mhm. zuletzt die Show ja. vom Paul Abiat gewonnen hat. Du hast dann was Kritik bekommen hat, ne? Ja. Dass er eventuell hinter Vito stehen sollte. Ja, stimmt. Ja, Vito ist halt auch ein super Athlet. Aber ich denke, das war jetzt keine Fehlentscheidung. Nein, ich hätte ihn auch als erstes gesehen. Ja. Der gute einer hatte vielleicht ein bisschen hättere Beine, aber genau. rein vom Gesamtpaket und von genau. hinten vor allem. Das Gesamtpaket zählt das ist es ja. halt, ja. Also das kann man, hätte man da schon so stehen lassen können, sehe ich auch so. So, dann haben wir die drei. Die drei. Und dann haben wir gerade noch genannt. Wer wahrscheinlich auch sehr weit vorne mitmischen wird, wird zumindest gerade extrem gehypt, auch im Manage Podcast, der Quentin Beat, mhm. Reeveswood. Ähm, auch noch sehr jung, der ist tatsächlich erst 27 oder sowas, Wahnsinn. Also super viel Potenzial auch. Äh, ist auch so der junge Samson Dowler, wenn ja. er ein bisschen genannt. Ja, es sind auch beides Nigerianer, ne? also sind äh, der gleichen Abstammung. Und äh, ja, super viel Potenzial. Guckt euch den Typen mal an auf Instagram. Also die Linie, die Schmalle ist gefühlt, äh, die Tali ist gefühlt so schmal. Der Bauch ist super flach und auch riesenvolle und pralle Muskeln. Ne? Also wirklich ein riesen X-Frame, natürlich durch die Taille auch geschuldet. Äh, hat jetzt keine Riesenschwächen, wo man sagen kann, der Rücken kann vielleicht noch aufholen, ne? weil die Arme halt extrem monströs sind. auf dem einen Bild, klar, vielleicht waren die Arme noch mal so aufgepumpt ja. gewesen. So wirkt es zumindest aber ja, so, der aber Rücken kann auch aufholen auf jeden Fall, ja. Da sieht man dann halt auch, finde ich, direkt wieder den Unterschied zwischen Nick Walker. Ne? Mhm. Also Nick Walkers Rücken ist schon wirklich abartig. Das zertrümmert ja ähm, alles. Ne? Ja, ja, das ist extrem. Deswegen denke ich nicht, dass an den einer aktuell daran vorbeikommt. Wenn ich aber auch weiter mit vorne sehe, sage ich ganz klar und ehrlich und nicht irgendwie, weil ich jetzt mit, mit den beiden irgendwie befreundet bin oder cool bin, sowohl Tim Budesheim als auch Emi Omeragic, der starten wird, zumindest jetzt laut aktueller Aussage, wenn ich jetzt nicht falsch liege, weil die beiden einfach das haben, was im Bodybuilding auch gesucht wird, diesen äh, grainy Look bringen die ja beide, extreme mhm. Härte. Also Tim in absolut besser Wettkampfform wie bei den letzten Wettkämpfen. Den sehe ich da auch vorne, sage ich, mitspielen. Und der kann auch schon äh, auch einen der sehr guten das Leben schwer machen, auch so Martin Fritzvater und so, finde ich. Inzwischen haben ja alle gesehen, dass das ist, war es wirklich eindeutig, dass er einen riesen Sprung gemacht hat. Ja. Ne? Vorher hat man immer so gedacht, so, hm, ja, mal gucken. Aber jetzt hat man wirklich dieses Gefühl, ja. dass er einen Sprung gemacht hat. Ich habe mir auch von Tim, ja, ich habe mit dem Tim auch ein bisschen geschrieben, die, so die letzte Zeit ab und zu und auch natürlich verfolgt, äh, was so jetzt Bilder angeht, Form-Updates. Und ich finde, da kam jetzt echt nochmal ein Schub. Mhm. Also auch jetzt, in der, wenn, wenn er die äh, Most Muscular Pose macht, ist es einfach alles nochmal dicker geworden. Seine Beine waren ja, finde ich, eh schon mit die Stärke. Die, die sehen noch massiver aus. Also
Aber man muss auch mal alles andere beachten, dass er da super, super imposant ist, was Schultergürtel angeht. Ne? Massive Arme, klar, der Bizeps Peak äh, kann natürlich noch äh, ähm, dicker sein, beziehungsweise höher sein. Das ist doch nicht mal so schlimm, was sie da mal mit dem Bizeps Peak ja. einen riesen Ärmel hast, oh mein Gott. So, ne? Ja, eben. Und vor allen Dingen, es wirkt ja auch alles. Ne? Äh, und wie gesagt, wenn Tim in so einer Härte kommt wie auf den letzten Wettkämpfen, da sehe ich ihn definitiv vorne mitmischen. Ne? Also ist für mich realistisch, da im ersten Crawler zu kommen, trotz der mhm. guten Leute, die eigentlich alle jetzt auf Olympia stehen. Ne? Also Nick Walker, klar, steht auf Olympia. Ein äh, Martin Fitzwater steht jetzt auf Mr. Olympia. Tony Burton steht auf Olympia. Äh, oder war auch schon Top Ten Olympia drin. Wäre ein Statement, ne? wenn er quasi im ersten Crawler Das heißt dann definitiv was, ja. Also wenn du in dem Teilnehmerfeld in der Top 5 drin stehst, ne? Dann alle Achtung. Genauso, wie gesagt, aber auch in Emir, ne? der äh, aktuell immer noch einer eigentlich, oder der Jüngste ist von uns so, von den Profis. Ähm, Und der war in seiner Saison, letzte Saison, ich weiß nicht, welcher Wettkampf das war, Knüppelhaar. Ja, eben, ja. Und das feiern halt die Amis auch, ne? da stehen die drauf. Wenn er jetzt noch diese Härte bringt, mit noch mehr Fleisch, dann äh, sehe ich auch ihn da die Chancen, ganz, ganz vorne mitzuspielen, ne? tatsächlich. Also auch im äh, vorderen Line-Up. Wird super spektakulär und spannend. Finde ich auch schade, muss ich sagen, dass es von den Deutschen, man muss also die Videos beachten, dass sie da immer so runtergezogen werden und so als würden die nichts bringen. Und ich denke mir so, hey, wir haben Tim eigentlich, der aktuell mit Roman Fritz einfach schwarz auf weiß der beste Profi in Deutschland ist und dann wird er rumgehatet, dann soll einer erstmal die Leistung nachmachen. Ja? Das ist immer so, das kommt ja meistens von den Leuten, die überhaupt noch nie einen Wettkampf gemacht haben, ist ja immer so, ne? Also muss man einfach ganz ehrlich sagen. Das kommt oft nach, der, nach dem Wettkampf. Wenn, entweder wenn die dann gefeiert, wenn die gut platziert worden ja, ja. sind. Und wenn sie doch nicht die gewünschte Platzierung gemacht haben, dann kriegen die eine richtig... Genau, genau. Und das ist halt traurig. Entweder oder, sage ich immer. Da muss man auch schon vernünftig dahinter stehen. Ne? Und konstruktive Kritik, okay. Man muss jetzt einen nicht den ganzen Tag da äh, Honig ums Maul schmieren. Das ist Quatsch. Aber dann so runter machen, so nach dem Motto, ey, hör auf mit Wettkampf, Bodybuilding. Tim war jedes Mal knapp an der Mr. Olympia Quali vorbei. Auch da damals schon in Kalifornien war das, glaube ich, im... Wie hieß der? Der Patrick, äh, Patrick Mohr, ne? Ja, ja. Zweiter geworden, da knapp an der olympia -Quali vorbei. Emil war knapp an der olympia -Quali vorbei, jetzt, als er beim Roman Zweiter platziert wurde. Äh, das dauert manchmal, vergisst man, man sagt es immer, es ist ein Marathon, aber das wird dann immer wieder vergessen, ja. dass es wirklich Jahre dauern kann. Ne? Ja klar, die, und die bringen ja aber auch durchgehend die Leistung. Wie kann man dann sagen, diese Aufwand mit Wettkampf, die sind gerade so knapp vorm Ziel. Dann, kann man, dann sagt man doch nicht, echt schau auf. Das ist, auch, das ist ja auch deren Antrieb, ne? gerade da weiterzumachen. Das verstehe ich zu, 100, zu 200 Prozent, dass die da Bock drauf haben und das genauso weitermachen. So muss es auch sein. Ne? Wie gesagt, wenn man so knapp da dran ist, und das sind beide an der olympia -Quali, ich sehe jetzt auch die Saison für beide die Chancen, da die olympia -Quali zu holen. Ne? Die, die fängt ja gerade an, die Saison im Prinzip. Hat ja noch genug äh, Wettkämpfe jetzt über den Sommer auch. Und wie gesagt, da sehe ich sowohl für Tim als auch für die Emir äh, als super realistisch dann die olympia -Quali zu holen. Ne? Und ich denke, dass äh, dann mit Sicherheit werden auch mehr Start auf New York, aber das sind jetzt aktuell die bekanntesten und denke ich auch die stärksten Athleten, die wir jetzt genannt haben. Ja. Und da zähle ich, wie gesagt, auch sowohl Tim als auch Emil mit da drin. Ähm, ja, lass uns überraschen. Nächste Woche kommt die Starterliste, denke ich, komplett raus, eine Woche vorher. Vielleicht machen wir dann nochmal, nicht nur vielleicht, wir haben eigentlich vor mit Johannes zusammen nochmal einen Zoom abzumachen. Ne? Vor allem bald kommen bestimmt die ganzen Jungs, die da starten, die auch mal so aktuelle Bilder posten. Ja, das kommt dann hinterher auch noch ne? Ja. Das wird super. Manchmal spannend. ist auch alles ein bisschen besser so einschätzen. So, ja. Ne? Ist ja alles immer nicht das Gleiche, aber trotzdem. Ja, dann hat man aber zumindest schon mal einfach ein Bild vor Augen. Ne? Das ist Zum Beispiel beim Emir, keiner weiß, wie der aussieht. Stimmt. Ich jetzt mal, ne? Bei ihm wird super interessant, ja. Hart wird er kommen, dann ist die Frage, okay, haben sich seine Beine verbessert oder ja. nicht? Aber äh, wird schon interessant werden, ne? Es wird auf jeden Fall interessant, ja. Hat der Emil nur eine, sein Coach macht nur bei ihm die Ernährung, ne? Ich das glaube ja. Erzählt, also ne? Training macht er seinen eigenen Stil, ja. denke ich einfach, ja. Ist ja, das ist ja im Prinzip, ja, ist ja bei fast allen Profi über die Also Tim macht ja auch viel sein eigenes Ding, ne? Ich habe auch bei mir das mein eigenes Ding im Training gemacht. Da ja. sagt er ja keiner, also so kenne ich das. Ich glaube, bei Tim oder Emil wird es wahrscheinlich ähnlich oder genauso sein. Da sagt er jetzt keiner, ey, du machst heute drei Sätze Latzin oder zwei Sätze, sondern ey, wir trainieren mittlerweile seit 15 bis 20 Jahren, der Tim ja auch, oder noch länger als ich, weil er auch noch mal ein paar Jahre älter ist. Und der Emil trainiert jetzt auch schon sehr lange, auch wenn er noch sehr jung ist, aber der ist halt schon sehr früh angefangen mit dem Training. Also man weiß ja irgendwann, was auch für einen gut funktioniert. Ne? Man holt sich natürlich immer wieder Tipps ein. Okay, das kann man vielleicht noch verbessern, das kann man ausprobieren. Aber man hat ja auch so seine gewisse Basis gefunden, was für einen funktioniert. Ne? Und das ist, 
Ja, deswegen im Training, denke ich, machen da die meisten schon auch viel das, wo sie halt wissen, was funktioniert mhm. für sich. Ne? Genau. Ja, lassen wir überraschen. Lassen wir uns überraschen. Ich denke, uns wird auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Wenn ihr ganz vorne seht, also ich sage jetzt einfach mal, meine Top 3, jetzt einfach so aus den Ärmel gezogen. Platz 1 Nick Walker, Platz 2 Tony Burton, Platz 3 der Quinton, wie ich es würde ich das ja. nicht so sagen. Das wäre jetzt meine Top 3 einfach mal jetzt schon mal raus. Mir persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie der neben den anderen steht, hier bei den äh, Martin, den finde ich eigentlich so ganz geil, weil er so komplett aussieht. Aber ich weiß noch, kann sein, dass man daneben steht und plötzlich wirken die 15, 20 Kilo zu leicht halt. Ne? Das ist es halt. Und der, der stand ja auch noch nie neben den Leuten. Ja, ich habe jetzt nur den letzten Wettkampf gesehen. Da hatte ich damals mal schon mal, mal meinen Film gehabt, ja, ja. über dem gesprochen. Ja. Aber jetzt hat man erst letztens wieder ein bisschen mehr von ihm gesehen, wo er gegen Vito gestartet ist. Ne? Ja, also eben, man muss eh nicht mehr sehen. Ne? Aber das wäre jetzt so meine Prognose schon mal vorab. Wie gesagt, vielleicht haben wir jetzt auch irgendeinen gar nicht auf dem Schirm, den wir vergessen haben, der noch auf der Liste steht mhm. hinter. Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin aktuell eigentlich nur auf Tim und Emil gespannt, wie die ja, jetzt nicht die unbedingt die Platzierung, das vielleicht auch, aber wie die jetzt aussehen halt, ne? weil ja. Tim die Verbesserung und bei Emil auch quasi, weil den hat man jetzt auch, obwohl, warte, wann war seine letzte Saison? Herbst, ne? Ne, auch so Sommer, ja, vor einem Jahr. Genau. Da hat er eine lange Saison gehabt, ja. ne? Ja, darauf bin ich gespannt. Wer gewinnen ja. wird, ist fast klar, sage ich mal. Ich denke nicht, dass einer an Nick Wenn Walker da ankommt, ist halt einfach mal so sagen, Nick Walker ist halt ein Freak für sich. Jeder, der den Ich meine, da wäre ja auch wahrscheinlich so ein Top Oh, Top 4 Olympiker, ne? Ja, eben. Auf jeden Fall. Also nicht, dass der sogar Olympia gewinnen kann, der Nick Walker, weil der einfach so ein Freak ist, ja, der den schon mal live gesehen hat. Also das ist wirklich äh, eine Erscheinung. Und das sage ich nicht nur so. Ja, wir stand, haben ja einen Weg, dass er neben dem trainiert, ne? Stand ja neben denen und äh, beim Training und so weiter, denkst du, die Alter. Er hat schon mal so Pullover da gemacht, hat hier von oben so, ne? Ja. Das ist ein Arm, der sich bewegt, der sah aus wie ja. dicker als mein Bein, so weißt du? Das, das war schon wie eine comic -Buch. Das kannst du ja hinkommen. Ja. <lacht> ja. ja, Wahnsinn. Also lassen wir uns überraschen. New York Pro wird auf jeden Fall richtig geil. Auch als Deutsch, aus deutscher Teilmer Sicht. Zwei Deutsche. Und wie gesagt, ich wäre gerne als Dritter mit dabei gewesen. Oder so war es geplant. Ja, wäre cool und gewesen. so. Ne? Wir hatten es eigentlich auch so auf dem Schirm, dass, genau, Deutsche. dass Tim, Emil und ich dann dort stehen. Mal so, Dennis Reinhold wollte auch. Ne? Wir Stimmt, das war auch. Hatte Dennis ne? Wolf erzählt. Ne? So intern hat er erzählt, dass ja. er auch startet. Ne? War aber alles noch so ein bisschen... Ist das aber auch nicht äh, fest, ne? Nee, das hatte ich jetzt doch ja, nicht. Okay. Ich glaube, der Das ist das Problem, weißt du, wo man, man möchte erzählen oder erwähnen, dass man vielleicht startet. Ja. Und wenn es dann doch nicht klappt, wie so auch immer, dann kommen halt wieder so blöde Kommentare ja, klar. ohne Ende. Ja. Und dann wundern sich die Leute, dass sie nicht, dass, dass sich gewisse Sportler, sage ich mal. Äh, da lief alles perfekt. Ich hatte es schon angekündigt und dann haben wir ja. den Fall hier vom Das ist meine Vorbereitung, dann kommen so Sprüche, Kommentare her, ja, warum ich das startet sowieso nicht. Genau wie letztes Jahr, wo wir in Vegas waren. Ja. War jetzt nicht offiziell, die meisten wussten es, wussten es nicht. Kevin war in Vorbereitung. Ja. Der war ja nicht einfach so in Vegas. Ja. Und hat es für sich behalten. Dann halt kam die ganze Magengeschichte halt. Ne? Ja, Magen damit zu das war auch geil. Ja, ja. Wenn man sagt, man startet, dann startet man doch nicht. Dann kommen halt nur blöde Sprüche und Kommentare, statt einfach gute Besserung ja. zu wünschen. Das Ding ist halt, äh, mich fuckt es ja am meisten ab von allen. Das, das wissen ja die Leute nicht. Die denken, ich mache das aus dem Spaß und eigentlich mhm. und sowas. Ne? Weil du investierst ja auch richtig viel Kohle darin. Jeder, der weiß, dass so eine Vorbereitung kostet, das ist ja, äh, ist ja nicht mehr eben so aus den Ärmel gezogen und vor allem auch, wie viel Zeit da dann drauf geht, das ist ja alles dafür geplant. Ne? Auch letztes Jahr, dass sie dann die Flüge und alles gebucht hatten, die Prokart war bestellt, alles Mögliche. Ja, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall, denke ich, nichts ankündigen, weil äh, ich, ich werde dann einfach da sein irgendwo. Ja. irgendwo wenn ich das, ja, kann man irgendwo, irgendwo ja, mal verstehen. Weiß ich ja, ich habe einfach keinen Bock mehr, das anzukündigen, weil das ist, glaube ich, keine gute, äh, wie sagt man das, das gibt kein ja. gutes <lacht> Ohm für mich. Wenn man dich unterstützen will, du hast jetzt einen coolen Sponsor, der genau jetzt passend angekommen ist für deinen... Genau, ja, also für, für meine Verletzung vor allen Dingen. Ich bin jetzt äh, seit neuestem bei Biolabs. Könnt ihr mal auch auf Instagram gucken, da habe ich das Ganze schon gepostet bei mir. Ähm, Biolabs hat halt Peptide und all die Geschichten. Gerade wenn ihr mit Heilungspeptiden arbeitet, wie TP500, PPC, was ich jetzt aktuell mache, aufgrund der Verletzungsgeschichte ist das eine super Sache. Aber es gibt natürlich auch noch viel, viel andere... Sachen dort, schaut einfach mal rein, da ist der Rabattcode Kevin aktiv. Ansonsten natürlich, die mich weiterhin unterstützen, sind natürlich Big Stone mit äh, Supplementen. Vielen Dank dafür und für eure Unterstützung. Oder natürlich auch für Trainingsequipment und Kleidung, Climax. Zu den Peptiden ist es auch so gesagt gar kein Problem nach Deutschland zu bestellen, ne? zu liefern. Ja, richtig. Man muss ja halt nur vorher schlau machen, was halt äh, ja, gut, klar. als nicht geringe Menge zählt und so weiter. Da gibt es auch eine extra Seite dafür. Aber die Sachen kommen in der Regel halt an, wenn man genau. eine vernünftige Bestellung macht. Genau.
Ach genau, noch haben wir Prep My Meal, das habe ich auch schon ein bisschen länger, was mich jetzt super praktisch ist, dass ich nicht alles vorkochen muss. Die schicken mir jede Woche eine Packung mit äh, ungefähr zwölf Mahlzeiten circa. Ist auf jeden Fall schon mal etwas, äh, wo ich sehr zufrieden bin für und sehr dankbar. Ja, da ist auch der Rabattcode Kevin G aktiv. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Video mit Johannes irgendwo auf einem anderen Kanal vielleicht. Mhm. Ja. Also bleibt weiterhin hier auf dem Kanal aktiv, wenn ihr alles mitbekommen wollt. Oder bei Mikawa Bodybuilding Impulse oder bei Johannes, je nachdem, wo das dann das nächste Video kommt. Da werden wir auch nochmal eine richtige Prognose machen mit Johannes zusammen. Vor allem, wenn die offizielle Starterliste draußen ist, dann können wir zu 100% mehr sagen. Wie gesagt, vielleicht haben wir irgendjemand vergessen. Sagt uns gerne mal eure Top 3 oder Top 5 sogar, wenn ihr in der Top 5 seht bei der New York Pro. Wir haben jetzt unsere schon mal erwähnt, die Top 3, wovon ich ausgehe. Dann bis zum nächsten Video. Ciao. People. Don't even talk about people that give up on their dreams. People only talk about the winners. It's easy to lose. It's easy to give up. But it takes discipline. It takes hard work. You have to have that inner strength. That inner strength to wake up every day. The days you don't feel like. The days your body is beat up.